नमस्ते प्यारे बच्चों वेलकम टू लेक्चर थ्री फॉर क्लास इलेवन हम पढ़ रहे थे चैप्टर वन फिजिकल वर्ल्ड एनसीईआरटी से सो द टॉपिक फॉर करेंट लेक्चर इज टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी विल स्टडी this article how physics causes impact on our society to bachcho physics technology or society in me kya relation hai dekhte hain physics and technology are related to each other sometimes technology gives rise to new physics at other times physics generates new technology both have direct impact on society यानी फिजिक्स का भी असर होगा टेक्नोलॉजी का भी असर होगा देख सकते हैं आप टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ जो है आसान बनी है वहीं टेक्नोलॉजी ने हमें आलसी बना दिया है टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल करा है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर पा रहे वहीं टेक्नोलॉजी की वजह से पास पास बैठे लोग भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं जैसे कि पहले हमारी सोसाइटी में आना जाना खान पान खाना पीना आसपास होता था पड़ोसियों के साथ टीवी आने के बाद वो नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह रिसेंटली द डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक जिसको हमने नाम दिया है मेसोस्कोपिक फिजिक्स तो ये नाम याद रखें मेसोस्कोपिक फिजिक्स डीलिंग विद ए फ्यू टेंस और हंड्रेड ऑफ एटम्स हैव इमर्ज एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च ये एक पैराग्राफ अलग से आ गया इसमें तो मैसोस्कोपिक फिजिक्स ये नाम आपको याद रखना है वापस लौटते हैं टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पर द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जांपल डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स की बात करें अरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन जब भी आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो थर्मोडाइनमिक्स जरूर मिलेगी फर्स्ट ईयर में सभी डिसिप्लिन में पढ़नी होगी तो वर्किंग ऑफ हीट इंजन पूरा इसका ईरा रहा मतलब स्टीम इंजन आया पेट्रोल इंजन डीजल इंजन बाय नाइनटीन सेंचुरी टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट आया टेलीफोन का आविष्कार हुआ कई हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग बात कर सकते थे पर ये वाली टेक्नोलॉजी थी वायर वाली टेक्नोलॉजी The steam engine, as we know, is inseparable from the Industrial Revolution in England in the 18th century, which had great impact on the course of human civilization. Sometimes, technology gives rise to new physics. At other times, physics generates new technology. Example of later is the wireless communication technology that followed the discovery of basic laws of electricity and magnetism in the 19th century. 19वीं शताब्दी में गुगलीमो मार्कोनी वायरलेस कम्युनिकेशन ले आए इन्वेंट किया उन्होंने रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव पड़ी यानी हम वायर से हो गए वायरलेस वायर फ्री तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल था और मेंटेनेंस कम हुआ इसकी वजह से द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज ईजी टू फोर सी एज लेट एज नाइनटीन The great physicist Ernest Rutherford had dismissed the possibility of tapping energy from atoms. यानी उस समय 1933 में Rutherford ने ऐसी किसी भी संभावना को नकार दिया था कि हम एटम से एनर्जी निकाल पाएंगे पर उसके कुछ ही साल बाद 1938 में यानी खाली पांच साल बाद हैन और मेटनर उन्होंने डिस्कवर किया Phenomena of neutron induced fission of uranium, which would serve as the basis of nuclear power reactors and nuclear weapons. बाद में Fermi ने contribute किया nuclear reactor बनाने में यानी constructive use as well as atom bomb बनाने में. Yet another important example of physics giving rise to technology is the silicon chip that triggered the computer revolution in the last three decades of the 20th century. मुझे याद है मेरा पहला जो कंप्यूटर था 1994 में वो हुआ करता था DX2 प्रोसेसर फिर उसके बाद पेंटियम प्रोसेसर आया 
ट्वेल्व कोर कोर टू डिओ क्वार और अभी जो है कोर आई सेवन कोर आई फाइव कोर आई थ्री तो शुरू में हुआ करती थी हुआ करता था ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आगे चली बहुत सारे ट्रांजिस्टराइज सर्किट को एक सिंगल सिलिकन चिप पर बना दिया गया उसे नाम दिया गया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के बाद टेक्नोलॉजी और आगे इंप्रूव हुई बहुत सारे आईसी वाले सर्किट को रिप्लेस किया माइक्रोचिप ने बहुत सारी माइक्रोचिप वाले सर्किट्स को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर ने और अब तो बायोचिप आ गई है ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और बना देते हैं ह्यूमन साइबॉर्ग जैसा कि अंग्रेजी फिल्मों में आप देखते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया टू विच फिजिक्स हैज एंड विल कंट्रीब्यूट इज द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज ये आज की जरूरत है फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द प्लेनेट आर डिंग फास्ट छोटी क्लास से आपको पढ़ाया जा रहा है सिखाया जा रहा है एंड देर इज एन अर्जेंट नीड टू डिस्कवर न्यू एंड अफोर्डेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी Considerable progress has already been made in this direction. For example, in conversion of solar energy. अब जब आप एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर या गांव से शहर या शहर से गांव जाएंगे, बस से या ट्रेन से और ध्यान देंगे अपने आसपास सीनरी पर, तो आपको सोलर पैनल जरूर हर जगह नजर आएंगे. Geothermal energy, etc. into electricity. आपको wind mills भी नजर आ सकती हैं, but much more is still to be accomplished. तो ये हमने टेक्नोलॉजी का रिलेशन देखा प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज अनस्टेबल अनस्टॉपेबल हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना एंड फिजिस ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेश हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए देन एक्सपेरिमेंटेशन हमें करना है एनालिसिस करना है Physics deals with certain basic rules, laws governing the natural world. So, dear students, that's all for today. जो exact syllabus है, जो start होगा fundamental forces in nature, वो next lecture में मैं deal करूँगा. आज के लिए इतना ही. Thank you.